నాకన్నా పెండి అణ బట్టి ఎంత పెండి ఇష్టం అయ్యా వీటివరకు ఒక ఇష్టం అంతే నాకు ఇష్టం ఇల్లి ఎనికి ఇష్టం పిన్నిద పెండి ఇష్టం ఇల్లి ఎల్లార్కు ఇష్టం డేట్ అడికం పోవా పిన్ని ఎంత అనేది ఒక సంతోషం ఇల్లాదు సంతోషం ఒకే ఉండు ఆ కుట్టే కట్టణం ఉందండి ఆయన ఆగ్రహం ఆ గట్టికి ఆయన ఎందా ఎడా కవిత అంజలి సౌమ్యక ఎంది ఎడా ఎడా వరకు నిండే బెస్ట్ చేసలే ఇదరే మరి సంతోషం ఇలా ఉల్లు బెస్ట్ చేసల్ల కాముగి మారా కాముగి మారా എന്റെ പൊന്ന് കണ്ണ നിന്നോട് പല കുറിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്താൻ അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട പേരല്ലേ കണ്ണൻ എടാ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ച് അവളിലേക്ക് മാത്രം മനസ്സും ശരീരം അറിപ്പ് ജീവിക്കുക ദേ എന്നെ പോലെ എല്ലാം അറിയാവും നീ തന്നെ ഇത് പറയല്ലേ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട് പറ ഒഴിവാക്കാനാ ഈ സിറ്റുവേഷൻ വല്ല ആമ്പിള്ളേരാണെങ്കിലേ മൂന്നേ മൂന്ന് ഡയലോഗ് മതി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മുടെ ബന്ധം ഇഷ്ടമല്ല ചേട്ടനെ എന്നേക്കാൻ നല്ല പെൺകുട്ടി കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടു നല്ലത് മാത്രം വരൂ ഇതാ ഇത്രോം മതി പൊന്നു മോനോ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല അവള് തന്നെ വിചാരിക്കണം മനസ്സിലായാ എടാ എന്നാ അവരായിട്ട് തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ പറയടാ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് ആക്കായിരുന്നു രജിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒപ്പിടിയായിരുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ അതുപോലെ കേൾക്കൂ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണ പോലെ പറയണം പറ്റുമോ ഹലോ കണ്ണേട്ടാ കവിത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാ വിളിച്ചത് എന്താ കണ്ണേട്ടാ പറഞ്ഞോ നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവരെന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നീ വേഗം ഇറങ്ങി വാ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ മാരേജോ കണ്ണേട്ട എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പാരൻസിന് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നീ ആ കല്യാണം കഴിച്ചേക്ക് ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന കേട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കല്യാണം കഴിച്ച് നീറി നീറ് ജീവിക്കാം ഗുഡ് ബൈ ചേട്ടാ ഒരു ബോണ്ട ഇതെന്റെ ഡയലോഗ് അല്ലേ അളിയാ താങ്ക്സ് നിന്റെ ഐഡിയ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നീ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് അവളിൽ മാത്രം മനസ്സും ശരീരം അറിപ്പ് ജീവിക്കടാ മനസ്സിലായോ തീർച്ചയായിട്ടും അളിയാ ഇനി എന്റെ കീർത്തനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് അവളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങി കൂടുന്നൊരു കുരുവിക്കുഞ്ഞാവണോ എനിക്ക് എന്റെ കുരുവി ഹായ് കുരുവി കീർത്തന കണ്ണാട്ടനാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടടാ ആ കീർത്തനെ പറ്റി ഞാനിപ്പോ ഓർത്തതേ ഉള്ളൂ കോഴിയും കുരുവി സല ക്രോസ് ബ്രീഡ് എവിടെ ആരും ഇല്ല എല്ലാരും ഗുരുവായൂർ പോയിക്കോ താ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വായു നമുക്ക് ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കുലങ്കഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് വരണോ വായോ ഞാനേ പിന്നെ വിളിക്കാവേ ഓക്കെ എത്ര തവണ ഞാൻ വിളിച്ചു ഫുൾ നമ്പർ ബിസി ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു എന്റെ കണ്ണേട്ടനില്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഐ ലവ് യു കണ്ണേട്ടാ വേഗം വാ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എടാ കഴിഞ്ഞില്ല നിന്റെ കുരുവേട്ടുള്ള ശൃംഗാരം 
അതല്ല കുരുവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിട്ടിക്കുരു എന്ന് ഭയങ്കര കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ എന്താടാ അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഡെറ ടൂണിൽ പോകാമല്ലോ നീ അവളെ ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ മേളെ കൊണ്ടെത്താം തന്റെ മുടി തഴുകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഏതോ പേഴ്ഷ്യൻ കാറ്റിനെ ചുരണ്ടുന്ന പോലുണ്ട് അതെ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഏ ഞാൻ വരുന്നവരെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം പോലും പുറത്തോട്ട് വരില്ലേ കേട്ടോ കേട്ടോ എന്താ സൗമ്യ കണ്ണേട്ടൻ എന്തേ ഞാൻ കൊറേ വിളിച്ചു എടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആധാർ കാർഡ് ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ മതി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ചെറുക്കം വേണ്ടി വന്നല്ലോ കണ്ടോ വേഗം വാ നമുക്ക് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ അല്ലേ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ആരെന്ന് വിളിച്ചേ എന്ത് രജിസ്റ്റർ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ അല്ലേ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ വിളിക്കാം നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കലോടി പാർട്ടി ഹലോ രജിസ്റ്ററെ അയ്യോ അയ്യോ അങ്ങനെയോ ആ ശരി എന്നാ അതെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ പുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണേ സ്ലോട്ട് പോലും ബാക്കിയില്ല അറിയോ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ ഇല്ലേ അയ്യോ എന്തൊരു സങ്കടം ഉണർത്തിക്കുന്ന വാർത്തകൾ സൗമ്യ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് സൗണ്ട് കട്ടായല്ലാഷ് അയ്യോ എനിക്കിനി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ വീട്ടിലേക്കല്ലേ വഴി മറന്ന ഞാൻ കത്തി എഴുതി വെച്ചിട്ട് വന്നേ എനിക്കിനി കണ്ണേട്ടന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റൂല കണ്ണേട്ടോ കണ്ണേട്ടോ ഞാൻ വരുന്നവരെ ഈ റൂമിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുത് ഇവിടെ ശബ്ദം പോലും പുറത്തോട്ട് വരല്ലേ കേട്ടോ എന്താ ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമ് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി ഒന്ന് ഓർത്ത് വറീഡ് ആവണ്ട രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നമ്മളുടെ ആളുണ്ട് ഞാനും കണ്ണനും ഒരു രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ കോയമ്പത്തൂർ പോകുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മാവൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പത്ത് ദിവസം നിൽക്കുന്നു ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൂളായതിനു ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ കൂട്ടി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കല്യാണം ഞാൻ അവനൊരു രക്തഹാരം അങ്ങോട്ട് അണിയിക്കുന്നു അവൻ എനിക്കൊരു രക്തഹാരം ഇങ്ങോട്ട് അണിയിക്കുന്നു എന്താ രക്തമെന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ആരോടൊക്കെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ നമുക്ക് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് സമയം തരാവോ ആരു കാഞ്ചി ഓ അവിടെ ആ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ വരാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് പ്ലീസ് ശരി വേഗം വേണം ഓ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണ് ഇത് വീട് നിറച്ച് കാമുകിമാരാ പൊക്കോണം അവൻ്റെ ഒരു ഒലക്കമേലെ ഐഡിയ ഇട എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ വീടിന് തീട്ടാല കുലങ്കശമായി സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കുലം നിലനിർത്തുന്നതിനെ പറ്റി കുലങ്കഷമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കവിത അഞ്ജലി സൗമ്യൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ഓരോ റൂ എന്ന് മനസ്സിലായി 
ആ വരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം ചോദിച്ചേ കണ്ണനൊന്നും മനസ്സിലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നോ കീർത്തനോ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഞാൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കന്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളല്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ കണ്ട സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു നിന്റെ റോമിയോ കളി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേ നിനക്ക് നല്ല ചിമിട്ടം പണി തരാനാ തോന്നിയത് പിന്നെ കീർത്തനയാ പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് അത് നിന്നെ ഓർത്തിട്ടൊന്നും അല്ല അന്ന് പെണ്ണുകാണാൻ വന്നപ്പോ കണ്ട പാവ അച്ഛനെ അമ്മ ഓർത്തിട്ടാ അപ്പോഴാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ മാരേജ് ഡ്രാമ ഇറക്കുന്നത് വിലക്ക് മാത്രല്ല വിചാരിച്ച നമുക്കും കളിക്കാൻ അറിയുന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയാടാ വന്നത് പിന്നെ നീ ഇവരെ ഒഴിവാക്കാനല്ലേ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് നിന്നെ അവരെപ്പോഴും ഒഴിവാക്കിയടാ നിന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കാം ബാഡോ പോവാ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒരു പെണ്ണിന് മാത്രം സ്റ്റേജ് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് പ്ലീസ് എല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ നീ പറയുന്ന പോലെ അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷമാ ഒരു പെണ്ണിന് മനസ്സും ജീവിതവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ജീവിച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ടേച്ച് പോകുന്നതിലും വലിയ വിഷം വന്നത് നിനക്കറിയോ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടുവായിരുന്നു അറിയുമ്പോഴാ ഞാനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേറെ പലരുമായിട്ട് അന്ന് നിർത്തിയതാ ഞാൻ ഈ മോറൽ വാല്യൂവും തേങ്ങയൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാം നിർത്തി നന്നാവാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് ആ എന്തൊക്കെ ന്യായം പറഞ്ഞാലും അവരെയൊക്കെ വിഷമിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിയല്ലേ പറ്റൂ ആ നീ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ ചേട്ടാ ഈ അഡ്രസ് അറിയോ ഏതാ വീടാണ് അതോ താങ്ക് യു ഓ ഏ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കല്ലേ നീ വന്നേ റൈഡ് പോ എടാ ഞാനില്ലടാ നിന്റെ കൂടെ എന്തോന്നാണത് ഇന്ന് ഇത്ര പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കൊത്തിപ്പറക്കാൻ ഇതുപോലെ അരിമണികൾ ഇട്ട് തരുമ്പോ ഞങ്ങൾ കോഴികൾ പുനർജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക